Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang mathematics. Mga suliraning routine at non-routine gamit ang area ng parisukat at parehaba ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, Ating pag-aaralan ang mga suliraning routine at non-routine gamit ang area ng parisukat at parihaba. Tingnan ang halimbawa sa iba pa. Suriin mo kung paano ipinakita ang mga suliraning routine at non-routine na gamit ang area ng parisukat at parihaba Ang kwaderno ay may sukat na 20 cm haba at 15 cm lapad Ano ang area ng kwaderno? Ano ang hugis ng kwaderno? Ang hugis ng kwaderno ay parihaba. Ano ang ginamit na unit para sa sukat ng kwaderno? Ang unit na ginamit sa sukat ng kwaderno ay sentimetro. Paano mahahanap ang area ng kwaderno? Ang pagkuha ng area ng parihaba ay length times width. Area ng parisukat, side times side o tagira, tagilirang ulit equals unit times unit. Gawin natin. Gumuhit ng angkop na ilustrasyon upang makatulong sa pagsasagot at lutasin ang suliranin. Si tatay ay bumili ng sobring parihaba para sa taktang aralin ng kanyang anak na si Dikoy. Kung... Ang sobre ay may sukat na 70 na sentimetrong haba at 10 sentimetrong lapad. Ano ang area nito? Sagot, area ng parihaba, length times width o haba times lapad. 17 cm times 10 cm equals 172 square centimeter o 170 kwadratong sentimetro. Ang mesa ay may sukat na 40 cm sa bawat gilid. Ano ang area ng mesa? Area ng parisukat equals side times side o tagilirang ulit. 40 cm times 40 cm equals 1,600 square centimeter o 1,600 kwadradong sentimetro. Hanapin ang area ng bahaging may kulay. Area ng parihaba equals length times width o haba times lapad. 16 cm times 5 cm equals 80 square centimeter o 80 kwadratong sentimetro. Gawin natin. Lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Gumuhit ng ilustrasyon na makatutulong sa iyo. Ano ang lapad ng swimming pool kung ang area nito ay 100 square meter at ang haba nito ay 20 meter? Upang makuha natin ang area, 
Isipin natin ang numero na pwedeng i-multiply sa 20 upang ito ay maging 100. 20 meter times 5 meter equals 100 square meter. Kaya ang sagot ay 5 meter ang lapad ng swimming pool. Ano ang area ng papel kung ang sukat nito ay 12 cm at 6 cm? Area ng parihaba, length times width o haba times lapad. 12 cm times 6 cm equals 72 square centimeter o 72 kwadratong sentimetro. Ang area ng isang parihabang kalsada ay 584 square meter. Kung ang lapad nito ay 8 meter, ano ang haba nito? Upang makuha natin ang area nito, pwede tayong gumamit ng operasyong paghahati o division. 584 divided by 8 equals 73. At pwede nating i-check kung tama sa pamamagitan ng pagpaparami o multiplication. 73 times 8 equals 584. Kaya naman, ang haba ng kasada ay 73 na metro. Gawin natin! Pag-aralan ang iba't ibang figure. Hanapin ang nawawalang haba Lapad at kilid para makuha ang area ng parisukat. Area ng figure 1 ay Area ng parihaba, length times width o haba times lapad. 6 cm times 7 cm equals 42 square centimeter o 42 kwadratong sentimetro. Area ng figure 2. Area ng parihaba ay length times width o haba times lapad. 6 cm times 4 cm equals 24 square centimeter o 24 kwadradong sentimetro. Area ng figure 3. Area ng parihaba, length times width o haba times lapad. 7 cm times 2 cm equals 14 square centimeter o 14 kwadradong sentimetro. Area ng figure 4. Area ng parihaba ay length times width o haba times lapad. 4 cm times 2 cm equals 8 square centimeter o 8 kwadradong sentimetro. Aling figure ang may pinaka malaking area? Ang figure 1 ang may pinakamalaking area. Ano ang kabuoang area ng nasa larawan o figure? Area ng parihaba, length times width o haba times lapad, 11 cm times 8 cm equals 88 square centimeter o 88 kwadradong sentimetro. Kung ang area ng figures 2, 3, at 4 ay pagsasamahin, ito ba ay kapareho ng area ng figure 1? Ipaliwanag. Hindi po. Mas malaki ang area ng pinagsamang figure 2, 3 at 4 na may kabuang area na 46 square centimeter samantalang ang figure 1 ay meron lamang na 42 square centimeter. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Mathematics.
Paalam!